Вличал ли ви е живота скучна рутина? А така ли искате да го изживеете? Аз не. Не говоря за спокойствие и подреденост. За да не зацикляме на едно място, ние трябва постоянно да работим върху себе си. Някои от вас ще кажат, коя е тази, че да ми говори на мен. Аз просто споделям своя опит, възгледи и преживявания, защото вярвам, че трябва да си помагаме. Вие сами решавате кого да слушате. За себе си мога да кажа, че съм много различен човек от преди 10-15 години. Животът ме промени. Или по-скоро нещата, които се случиха в живота ми, ме накараха да се замисля, да обмисля, да осъзная. Ако не го бях направила, може би сега ще ях да живея в съжаление за минали събития, в негативизъм и в неудовлетворение от собственото си съществуване. Всеки сам решава как иска да изживее живота си, какво иска да получи от него и докъде иска да стигне в развитието си. За някои хора може би е достатъчно да избутат работната седмица, да дойде уикенда, който да се размажат пред дивана, гледайки нещо, което не води до градивно развитие. За други може би мечтата е да си намерят добре платена работа, която обаче да не се налага да работят много, ако може да се размотават и да пият кафе. Трети пък може би мечта да спечелят от лотарията, за да имат пари. Не всички обаче са така. Аз не познавам успял в живота човек, който да мисли по този начин. Аз познавам хора, които ако останат ден-два без ангажименти, те чувстват, че това е загуба на време. Познавам такива, които ако не положат грижа за физическото си състояние, не се чувстват добре. Познавам такива хора, които са напуснали добре платената си и ниско натоварена работа, защото им е било толкова скучно, че чувстват, че по-скоро деградират. В живота е важно да изпитваме удовлетворение от живота, от постигнатото, от това какви хора сме. Четох за един експеримент. На два плъха е инжектирано еднакво количество кокаин. Плъх А обаче е трябвало да бутне един лост преди това, за да получи наградата. Плъх Б не е трябвало да прави нищо. Какво се оказа в експеримента? Плъх А е получил по-голям прилив на допамин, т.е. изпитал е по-голямо удовлетворение. Какъв е изводът? Изпитваме повече удоволствие, когато постигнем нещата с известно усилие, отколкото когато ги получим на готово. За това трябва да работим върху себе си и да се развиваме. А когато се превръщаме в по-добрата версия на себе си, ние започваме и да привличаме по-стойностни хора около нас. Аз се опитвам точно това да правя все пак един живот помним. Ако ви е харесало това видео, последвайте страницата ни във Facebook и се абонирайте за канала в YouTube Be Good, Be Better with Dilana and Friends. Ще се видим следващата неделя.